हेलो गाइस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आई विश दिस ईयर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जॉय हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ एंड यू इंक्रीज योर एफर्ट्स योर हार्ड वर्क मैनी मैनी टाइम्स सो ऑन डेट नोट लेट स्टार्ट टू डेज टॉपिक तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पी एन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायर्स लास्ट वीडियो हमने देखा था पी एन जंक्शन डायोड के बारे में सो पी एन जंक्शन डायोड क्या था तो जब हम एक पी एन जंक्शन को जब मेटेलिक एंड्स प्रोवाइड करेंगे इसमें जिसमें हम क्या कर सके बैटरी अप्लाई कर सके और उस केस को हम उसे हम पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं एंड फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होगा फॉरवर्ड बायस का मतलब होगा जब हम पी टाइप जो पी साइड है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे ओके okay, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो एन टाइप है इसको किससे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तब इसे बोलेंगे हम दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग ओके तो देखो इसे When an external voltage is applied, V is applied across the semiconductor diode such that P side is connected to the positive terminal of the battery and N side is to the negative terminal. It is said to be forward bias. तो इसी को हम forward biasing कहते हैं. ठीक है? Now the applied voltage mostly drops across the depletion region and the voltage drop across the P side and N side of the junction is negligible. तो जब क्या करते हैं हम? Battery apply कर रहे हैं P N junction में. तो हमने देखा था. प्रीवियस वीडियो में दिस वॉज द पी दिस वॉज एन और ये क्या था डिप्लीशन रीजन था ठीक है डिप्लीशन रीजन कैसे फॉर्म हुआ था ये सारी बात हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की थी ओके okay? तो देखो अब डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ देर इज अ पोटेंशियल बैरियर हियर ओके देर इज अ पोटेंशियल बैरियर हियर हियर यहाँ पर होल्स है और मेजोरिटी चार्ज कर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है और देर इज द पॉजिटिव चार्ज डेवलप हियर एंड देर इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस जंक्शन दिस टू जंक्शन में हम पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव है ठीक है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर है जिस जिसके कारण क्या होता है जो होल्स है वो क्रॉस नहीं कर सकते इस रीजन को एंड इलेक्ट्रॉन इस रीजन को क्रॉस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस नहीं कर सकते और देखो इस डिप्लीशन रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं है ओके तो जब हम बैटरी अप्लाई करेंगे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तब क्या होगा तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा बेसिकली वो मेनली इसी रीजन में होगा बिकॉज रजिस्ट्रेशन तो यहीं पर है ना बिकॉज यहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं है कहने का मतलब जब हम बैटरी अप्लाई करेंगे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये जो होल्स है इस पर क्या लगेगा फोर्स लगेगा दे विल गेट एनर्जी टू क्रॉस दिस जंक्शन ठीक है तो जो एनर्जी यूज होगी वो वर्क डन कहाँ यूज होगा इस जंक्शन को क्रॉस करने में तो पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होगा इस डिप्लीजन रीजन को क्रॉस करने में यूज होगा ओके नाउ दिस इज बिकॉज द रजिस्टेंस ऑफ द डिप्लीजन रीजन अ रीजन वियर देयर आर नो चार्जेस इज वेरी हाई कंपेयर टू द रजिस्टेंस ऑफ एन साइड एंड पी साइड तो मैंने वही बताया आपको जो डिप्लीजन रीजन में कोई भी चार्ज नहीं है ओके okay? कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पर इसको क्रॉस करने में ही एनर्जी यूज होगी और पी टाइप और इस साइड जो रजिस्टेंस है उसकी कंपेरिजन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रजिस्टेंस है ओके नाउ द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज वी इज ऑपोजिट टू द बिल्ड इन वोल्टेज वी नोट ठीक है अब देखो हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब वोल्टेज अप्लाई की हमने पी को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया एंड को नेगेटिव से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप तो देखो यहाँ पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और जो बिल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड थी बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन रीजन वो कहाँ थी तो देखो पॉजिटिव यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी ठीक है तो जो हमारा वोल्टेज अप्लाई हुआ किस डायरेक्शन में हुआ हमारा वोल्टेज यहाँ पर हाई पोटेंशियल है यहाँ लो पोटेंशियल है और यहाँ पर देखो यहाँ हाई यहाँ लो एंड देयर इज हाई एंड लो तो इसके ऑपोजिट में ओके सो दिस विल वॉट विल इट इट विल डू इट विल डिक्रीज दिस जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू जो अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये पोटेंशियल बैटर की विथ कम होने लगेगी ओके जिससे वो इलेक्ट्रॉन या जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से वो क्या करेंगे क्रॉस कर पाएंगे ओके दे विल गेट इनफ एनर्जी टू क्रॉस दिस बैरियर ओके एज अ रिजल्ट द डिप्लीशन रीजन विथ डिक्रीजेस एंड द बैटेड हाइट इज रिड्यूज ठीक है तो एनर्जी गेन कर लेंगे इतनी और इससे जो डिप्लीशन वेयर जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे जो डिप्लीशन लेयर की विथ है वो वैसे वैसे डिक्रीज होने लगेगी बिकॉज आप क्या आने लगेंगे यहाँ पर देखो चार्जेस कैरियर जो चार्जेस है वो अब मूव करने लगेंगे इस रीजन में भी बिकॉज उन्हें इतनी एनर्जी मिल जाएगी जो हमने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करी उसके ठीक है तो वैसे वैसे ये विथ कम होने लगेगी ठीक है नाउ द इफेक्टिव बैरियर हाइट अंडर फॉरवर्ड बायसेस वी नॉट माइनस वी तो जो फॉरवर्ड बायस में जो विथ हो जाएगी हाइट हो जाएगी बैरियर की वो कितनी हो जाएगी वी नॉट माइनस वी ये इफेक्टिव हाइट हो जाएगी वैसे वैसे वो रिड्यूस होने लगेगी ठीक है सपोज 10 वोल्ट थी 
सपोज क्या था जो विट था पोटेंशियल बैटरी था टेन वोल्ट था हमने हमने कितना अप्लाई किया सपोज एट वोल्ट अप्लाई करा तो कितना रह गया पोटेंशियल बैरियर की हाइट टू वोल्ट रह गई ओके इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज स्मॉल द बैरियर पोटेंशियल विल बी रिड्यूस ओनली स्लाइटली बिलो द इक्विलिब्रियम वैल्यू ओके अगर अप्लाइड वोल्टेज कम है तो वो कम रिड्यूस होगा फिर से एग्जाम्पल देखो टेन वोल्ट है और हमने कम अप्लाई किया तो कम रिड्यूस होगा एट वोल्ट रह जाएगा अभी भी एट वोल्ट का बैरियर है ओके okay, और जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा वैसे वैसे जो डिप्लेशन रेयर की वेत है वो कम होने लगेगी जब टेन वोल्ट हो जाएगी ठीक है हमने टेन वोल्ट अप्लाई कर दिया तो देर इज नो पोटेंशियल बैरियर रीजन ठीक है डिप्लेशन रेयर फिर नहीं रह जाएगी और उसके बाद चार कैरियर बहुत इजीली मूव कर सकते हैं नाउ एंड ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ कैरियर इन द मटीरियल डोज दैट हैपन टू द टू बी इन द अपर मोस्ट एनर्जी लेवल विल पजेस इनफ एनर्जी टू क्रॉस द जंक्शन ठीक है तो इनिशियली की इनिशियल बात की है जब हमने कम वोल्टेज अप्लाई करी तब तो पोटेंशियल बैरियर की विथ कम हुई रिड्यूस हुई लेकिन काफ़ी कम रिड्यूस हुई ओके तो उस केस में जो चार्ज कैरियर्स है जो जैसे कि यहाँ पर होल्स है या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है तो वही इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी सफिशेंट है ठीक है जो जिनकी एनर्जी सफिशेंट है वही क्या कर पाएंगे क्रॉस कर पाएंगे लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन कम होंगे क्योंकि अभी भी पोटेंशियल बैरियर है ठीक है लेकिन जैसे जैसे मैंने बताया आपको हम विद वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे विद डिक्रीज होने लगेगी और अब एक स्टेज ऐसा आएगा जो विद बिल्कुल उसकी नेग्लिजिबल हो जाएगी विद जीरो हो जाएगी उस केस में अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मेजोरिटी चार कैरियर विल क्रॉस दिस रीजन ओके नाउ सो द करेंट विल बी स्मॉल इफ वी इंक्रीज द अप्लाइड वोल्टेज सिग्निफिकेंटली द बैरियर हाइट विल बी रिड्यूस एंड मोर नंबर ऑफ कैरियर विल हैव द रिक्वायर्ड एनर्जी दस द करेंट इंक्रीज और इससे करेंट धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा जब हम ग्राफ देखेंगे इसका तब हमको ये बात और क्लियर होगी ओके नाउ ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन एंड रीच पी साइड वेर दे आर माइनॉरिटी कैरियर्स सिमिलरली होल्स फ्रॉम पी साइड क्रॉस द जंक्शन एंड रीच द एन साइड वेर दे आर द माइनॉरिटी कैरियर्स ठीक है अब इन्होंने क्रॉस कर लिया ओके इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर मेजोरिटी चार कैरियर्स ने क्रॉस कर लिया इस रीजन डिप्लेशन रीजन को और यहाँ पहुँच गए यहाँ पहुँच गए और यहाँ पर क्या आइए पी टाइप के लिए तो ये क्या है माइनॉरिटी है ऐसे ही होल्स यहाँ पर मेजोरिटी जब इन्होंने क्रॉस किया ठीक है अंडर द इन्फ्लुएंस अप्लाइड वोल्टेज तो ये यहाँ पहुँचे और देर इज होल्स आर मेजोरिटी कैरियर्स हेयर ओके माइनॉरिटी कैरियर्स ऑन द अदर साइड तो अपोजिट रीजन में तो क्या आइए अपोजिट रीजन में माइनॉरिटी कैरियर्स है ना पी होल्स यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स है तो वही है तो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की बात अब करते हैं नाउ इसके बाद देखो एट द जंक्शन बाउंड्री ओके दिस प्रोसेस अंडर फॉरवर्ड बाइस इज नोन एज माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन इसी को हम क्या बोल रहे हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन बोल रहे हैं बिकॉज हम इंजेक्ट कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी कैरियर से इसके लिए इसमें माइनॉरिटी कैरियर का इंजेक्शन हो रहा है ठीक है एन टाइप के लिए होल्स क्या है माइनॉरिटी कैरियर तो उनका लार्ज नंबर में इंजेक्शन हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे इस प्रोसेस को माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन बोलेंगे आई होप ये टर्म आपको समझ में आई होगी इसका मतलब क्या है एट द जंक्शन बाउंड्री ऑन ईच साइड द माइनॉरिटी कैरियर्स कंसनट्रेशन इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली कंपेयर टू द लोकेशन फार फ्रॉम द जंक्शन ठीक है तो क्या हुआ देखो यहाँ पर ऑपोजिट साइड में जो जंक्शन है ये दोनों जो पी टाइप का जंक्शन है और इधर जो जंक्शन है यहाँ पर इनका कंसनट्रेशन बहुत बढ़ने लग गया ओके इनका कंसनट्रेशन जब बढ़ जाएगा तब अब क्या होगा यहाँ पर डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज देखो यहाँ पर पी टाइप में क्या है जो इलेक्ट्रॉन का कंसनट्रेशन माइनॉरिटी चार कैरियर का कंसनट्रेशन काफ़ी कम है ओके okay, लेकिन बाहर जो इस जंक्शन में इलेक्ट्रॉन का कंसनट्रेशन एकदम से बढ़ गया बिकॉज इंजेक्ट हो गया ना एन टाइप से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो गया तो यहाँ कंसनट्रेशन बढ़ गया और नाउ बिकॉज देर इज अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो दिस इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग इन द पी टाइप सेमी ओके okay, और यही चीज ऑपोजिट में भी होगा मतलब होल्स का कंसेंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगा इस रीजन में इस जंक्शन में और होल विल बी स्टार्ट डिफ्यूजन इन दिस एन टाइप रीजन ओके एन साइड में डिफ्यूज होने लग जाएंगे ड्यू टू दिस कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट द इंजेक्शन इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ऑन द पी साइड डिफ्यूज फ्रॉम द जंक्शन एज ऑफ पी साइड टू द अदर एंड ऑफ पी साइड ठीक है ये मैंने अभी आपको समझाया लाइक वाइज द इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ऑन एन साइड डिफ्यूज फ्रॉम द जंक्शन एज ऑफ एन साइड ऑफ टू द एंड अदर एंड ऑफ द एन साइड दिस मोशन ऑफ चार कैरियर्स और इधर साइड ऑफ गिव राइट टू करेंट और इसी मोशन के कारण ठीक है जो इसी मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ हो रहा है पी साइड की तरफ ठीक है पी टर्मिनल में और होल्स का मोशन एन टाइप में इससे क्या होगा इससे ही
होल की वजह से होल के डिफ्यूजन करंट की वजह से और इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन करंट की वजह से तो टोटल हो जाएगा टोटल करंट विल बी ड्यू टू करंट ड्यू टू होल एंड करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ओके देन मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज यूजली इन मिली एम्पियर और जिसका मैग्नीट्यूड किसमें होगा मिली एम्पियर में होगा